Hello friends, welcome to another continuation video of NLP subject complete notes. In the last video, uh, semantic parsing 1, 3 topics and 4 topics. So, you know, in this e, e video, 4th unit. It's nothing but semantic parsing 2. In this topic, there are 2 questions. We have a predicate argument structure and meaning representation system. So, these 2 topics, this video explain this. It's a small topic. I have a lot of important questions. Uh, so, I will show video in the description of this video. So, my friends, if you this video, please share useful video and important questions in the comments. First, I will show you the first, second, third unit of notes the second, third unit of notes. First, I will show you the notes in the video. I will show you the video in the video. I will show you the video in the video. So, the next video in the fifth unit of the language modeling topic. I will show you semantic parsing tool. My friends, if you like this video, please share this video and if you like this video, please subscribe to this channel and if you like this video, please share this video and if you like this video, please share this video and if you like this video, please share this video and if you like this video, please share this video and if you like this video, please share this video and if you like this video, please share this video and if you like this video, please share this video so without delay, let's start our 4th unit, 4th unit is semantic parsing 2 so in this video, we have only 2 topics predicate argument structure and meaning representation system so the predicate argument structure is a lengthy topic, a lot of it there are two concepts, Framenet and Popbank and Jeppi So what I will explain in this video is the first thing First, the predicate argument structure and it is known as the semantic rule labeling is a method used to identify the rules of the different parts of the sentence This is the use of the different parts of the sentence like the meaning is identified So it is a method used to identify the rules of the different different rules sentence लो उन्ना words की different rules ने identify जाए रहने की of a part of a sentence so sentence parts की rules ने identify जाए रहने की use जाए तभी this predicate is actually a verb predicate इंदर आपको verb बनाने दो निक मेरे last last अरे पाता video लो जब पिना वो अगर predicate argument structure अंदर पी उस तरी दान लो जब पिना argument अंदर इंटी दी predicate अंदर इंटी दिया नहीं predicate अंदर इंदर दो verb so हमारा का verb अंदर verb है, so but can also be a noun, adjective and preposition. so verb है क्या दूँ? verb की associate आई हूँ ना noun का आवाज़ हो, adjective का आवाज़ हो, preposition का आवाज़ हो। देने ना मतलब predict है ना predicate है ना अंडम। and मेरे को argument उठा दे, argument it's nothing but for example like object, subject, वीड़ ने arguments हैं अंडम। there are the entities that predicates the action or state described by the predicate. so a particular predicate है ना, a particular noun है, described जैसे action उठा गया था। for example, subject, subject, object, if we need to predicate the argument, we need to predicate resources. The resources help computer understanding the meaning of sentences by identifying the action and who is involved. And then, the action is based on the sentence, the meaning is based on the argument. So, the argument is based on the argument. It is a type of resource. This is important for thinking, uh, thinking like translation, translating language, answering question paper, sort of like question answering, and even helps virtual assistants understanding the commands better. So, एक कड़ी use आयता है ना language नहीं translate जरा ना कि आ question answering की वीड की वीड की use आयता है। So, मानेक दिल्ला two types होते हैं, main का two types, दिल्ला मानेक main का two types होते हैं, see कुछ जब buy करता, काम वाला plan करता, main का मानेक two types होते हैं। in two types, frame net and pop bank This is the point that we have to translate the question answering and virtual assistance First, the frame net Frame net is nothing but frame net looks at how words are used in different situations Frames What do we call frames? So, the word is used in different situations Words are used in different situations What do we call frames? And identify the rules that are that over words plays in their situation aim ले दो ये वीट ने मतलब situation उन्हें क्या था situation लो play आये word अने अब वास ये situation की संबंधित जिन्हें rules उन्हें क्या था आ rules नहीं base ये इसको नहीं frames नहीं class अने आ situations नहीं represent जेस कुंडो आ word की meaning नहीं अने मतलब ये word से तो use जेस था मो वाट ने मतलब frame नहीं था ना तो मैं कर दूँगा अपने माली एक तवीला ने frame net looks at how the words are used in different situations different situations लो usage of words नी 
అంటే ఆ వర్డ్ వర్డ్ని మనం ఫ్రేమ్ నెట్ ఫ్రేమ్ నెట్ అని అంటాం ఐడెంటిఫైయింగ్ ఈ రూల్స్ దట్ ఆర్ ఆఫ్ అండ్ వర్డ్స్ ప్లేస్ ఇన్ దే సిచ్యువేషన్స్ సో ఆ సిచ్యువేషన్కి సంబంధించిన వర్డ్ ఉంటుంది కదా ఆ వర్డ్కి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి ఆ రూల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఈ ఫ్రే ఫ్రేమ్ నెట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో క్లియర్ సి ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది థియరీ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ సిమాంటిక్స్ విచ్ విచ్ సజెస్ట్ దట్ మీనింగ్ ఆఫ్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ వర్డ్ కెన్ బి అండర్స్టాండెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది టైపికల్ సిచ్యువేషన్ ఫ్రేమ్ నెట్ అంటే ఏం కదా ఇట్ బేసిస్ అది ఒక థియరీ బేస్డ్ థియరీ బేస్డ్ సెగ్మె సజెషన్స్ అంటే థియరీ బేస్డ్ ఫ్రేమ్ సెగ్మెంట్ సజెషన్స్ అండి సజెషన్ అనమాట అది ఎట్లా యూజ్ అవుతుందంటే మనం ఒక టర్మ్స్ ఉంటాయి ఒక టర్మ్స్ని అండ్ టైపికల్ సిచ్యువేషన్స్ని యూజ్ యూజ్ చేసుకుంటూ దాన్ని దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ డిస్క్రైబ్ చేయాలి సో దీన్ని మీరు ఇక్కడ కీ కాన్సెప్ట్ చెప్తే అర్థమవుతుంది చూడండి దీంట్లో మనకు ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫ్రేమ్ ఎలిమెంట్ ఉంటాయి ఫ్రేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రేమ్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ యాజ్ ఎ ఆర్ ఏ సినారియో ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటిది ఒక సిచ్యువేషన్ కానీ ఒక సినారియో అని ఫ్రేమ్ అని అంటాం ఫ్రేమ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే రూల్స్ రూల్స్ విచ్ దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ ప్లేడ్ బై ది డిఫరెంట్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్ సో ఫ్రేమ్ ఉంటుంది ఆ ఫ్రేమ్లో యూజ్ చేసే రూల్స్ ఉంటాయి చూడండి డిఫరెంట్ పార్టిసిపెంట్స్ తోటి వాటిని మనం ఫ్రేమ్ ఎలిమెంట్స్ అని అంటాం ఇది ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఐడెంటిఫై ఫస్ట్ మనం ఫ్రేమ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి దెన్ దెన్ ఫ్రేమ్ని అసైన్ చేయాలి ఫ్రేమ్ ఎలిమెంట్స్ని అసైన్ చేయాలి దెన్ నెక్స్ట్ లేబుల్ సెంటెన్స్ సెంటెన్స్ని లేబుల్ చేయాలి సో ఈ త్రీ స్టెప్స్ని యూజ్ చేసుకుని అది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది చూడండి ఫ్రేమ్ ఫ్రేమ్ ఇక్కడ ఏంటిది అంటే కామర్స్ బాయ్ కామర్స్ బాయ్ అనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నది సెంటెన్స్ ఏంటిది ఇక్కడ మనకు జాన్ బాడ్ ఏ కార్ ఫ్రమ్ మేరీ ఫర్ రూపీస్ ట్వంటీ డాలర్స్ ట్వంటీ డాలర్స్ కాదు ట్వంటీ థౌజండ్ డాలర్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ డాలర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసి జాన్ అనే వ్యక్తి మ్యారీ దగ్గర కార్ని కొనుక్కున్నాడు అంటే బై చేసిండు ఇక్కడ ఫ్రేమ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఏంటి ఫస్ట్ మనకు బయ్యర్ కావాలి బయ్యర్ ఎవరు జాన్ గూడ్స్ గూడ్స్ ఏంటిది ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది కార్ అనేది ఎలిమెంట్ అన్నట్టు సేలర్ వచ్చేసి మేరీ మనీ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ డాలర్ ట్వంటీ థౌజండ్ డాలర్స్ ఇవి అన్నీ ఫ్రేమ్ ఎలిమెంట్స్ అయిపోతాయి ఈ క్లాసిఫికేషన్ని మనం ఫ్రేమ్ నెట్ అని అంటాం దీంట్లో మనకి నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ప్రాప్ బ్యాంక్ ప్రాప్ బ్యాంక్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉన్నది సో ప్రాప్ బ్యాంక్ అని ఏంటి అంటే ప్రాప్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఏ కాప్స్ ప్రాక్ ప్రాప్ బ్యాంక్ ఈజ్ అ కాప్స్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ వేర్ ఈచ్ వర్బ్ ఈజ్ అనోటేటెడ్ విత్ ఈచ్ ఆర్గ్యుమెంట్ గివింగ్ అస్ ఏ క్లియర్ ఐడియా ఆఫ్ హూ ఈజ్ డూయింగ్ వాట్ what to whom is a sentence see ikkada em ledu prop bank ante text anedi text of a verb text where each verb ante oka text lo ante oka sentence lo each verb anedi oka argument ante its respected argument to be anoted ayi untadi ante attachment ayi untadi giving adu em chestadi atla attachment ayina tarvata give a clear idea of who is doing what హూమ్ ఇట్లా అంటే ఎవరు చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు దేనికోసం చేస్తున్నారు అని ఈ విసినా ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా వీటిని క్లియర్గా మనకు ఐడియా అంటే క్లియర్ ఐడియా వీటి గురించి క్లియర్ ఐడియా ఇస్తుంది ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ది రూల్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ ఇన్ రిలేషన్ టు ది వర్బ్ సో మనకి ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది ఇది ఏం హెల్ప్ చేస్తుంది అంటే మనకు డిఫరెంట్ ఎంటిటీలో అంటే రిలేషన్స్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ ఉంటాయి కదా వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది కీ ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ కీ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి చూస్తే మనకు ఉంది ఏంటి ప్రిడికేట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇట్లా మనకు ప్రిడికేట్ కావాలి ఆర్గ్యుమెంట్ కావాలి ప్రిడికేట్ అంటే యూజువల్లీ ఏ వర్బ్ ఇట్ రిప్రజెంట్ అన్ యాక్షన్ ఆర్ ఎ స్టేట్ వర్ ప్రిడికేట్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇంతమంది చూసిందే ప్రిడికేట్ అంటే ఏంటిది ఒక వర్డ్ కానీ ఒక సెంటెన్ ఒక సినారియో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఒక స్టేట్ని మనం ప్రిడికేట్ అని అంటాం ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఏంటిది ద పార్టిసిపెంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది యాక్షన్ ఆర్ ఎ స్టేట్ డిస్క్రైబ్డ్ బై ది ప్రిడికేట్ అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ రిలే అంటే కోర్ కో లైక్ ఎట్లా చెప్పాలి మీకు అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ ప్రిడికేట్కి ఈ పర్టిక్యులర్ స్టేట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన పార్టిసిపెంట్స్ని మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఇంతమంది చూసినాం కదా సేమ్ అదే డెఫినేషన్ దానికి కూడా పారామీటర్స్ అన్నట్టు అంటే పారామీటర్స్ ఉంటాం ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ కేటగిరీస్ ఆర
ప్రొవైడింగ్ ది అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అది అబ్జెక్టివ్ వర్క్స్ ఇది ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది హౌ ఇట్ వర్క్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అంటే దీంట్లో టూ ఉంటాయి అనోటేషన్స్ ఉంటాయి ఫ్రేమ్ సెట్ ఉంటుంది అనోటేషన్ అంటే ఏం లేదు ట్రీ బ్యాంక్ అనోటేట్స్ వర్బ్ ఇన్ ది వాల్ స్టేట్ జర్నీ జనరల్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి ప్రో బ్యాంక్ అనోటేట్స్ వర్బ్ ఇన్ ద ఇన్ ద వాల్ స్ట్రీట్ జనరల్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది పెన్ బ్యాంక్ పెన్ ట్రీ బ్యాంక్ సో ఇది ఒక థియరీ అనమాట అంటే ఇది ఒక అల్గారిథం లాగా అల్గారిథం లాగా ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ థియరీ ఒక చిన్న థియరీ దాన్ని మనం జనరల్ స్టేట్ జనరల్ సెలెక్షన్ అని అంటాం దాన్ని యూజ్ అది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఒక ట్రీ బ్యాంక్ ట్రీ బ్యాంక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రీ స్ట్రక్చరల్ రిప్రజెంటేషన్ సో దాన్ని మనం ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఈచ్ వర్బ్ ఈజ్ ట్రిగెడ్ ట్యాగ్డ్ సారీ ఈచ్ వర్బ్ ఈజ్ ట్యాగ్డ్ విత్ ఇట్స్ కోర్ అబ్జెక్టివ్స్ లైక్ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ అబ్జెక్టివ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లైక్ టైమ్ అండ్ లొకేషన్ సబ్జెక్ట్స్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వర్బ్ అనేది ఆర్గ్యుమెంట్స్ కిందికి వస్తుంది ఏమో ఆర్గ్యుమెంట్స్ కోర్ కోర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టైము లొకేషన్ ఇవేమో అబ్జెక్టివ్ లొకే అబ్జెక్టివ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కింది అబ్జెక్టివ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కిందికి వస్తుంది సో అది మొత్తం అనటేషన్స్ గురించి ఫ్రేమ్ సెట్ అంటే ఈచ్ వర్బ్ హ్యాజ్ ఏ ఫ్రేమ్ సెట్ దట్ లిస్ట్స్ పాజిబుల్ ఆర్గ్యుమెంట్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే రూల్స్ ఇట్ ఇట్ కెన్ టేక్స్ అలాంగ్ విత్ డిస్క్రైబింగ్ ఆఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ దోస్ రూల్స్ ఆ ఫ్రేమ్ సెట్లో మనకు ప్రీ డిఫైన్డ్ రూల్స్ ఉంటాయి సో వాటిని యూజ్ చేసుకుంటూ ఆర్గ్యుమెంట్ స్ట్రక్చర్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తాయి అండ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద రూల్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అంటే సీ హియర్ ఒక సెంటెన్స్ ఉన్నది మనకు సెంటెన్స్ జాన్ గేవ్ మేరీ ఏ బుక్ అంటే ఇక్కడ మనకు ప్రిడికేట్ ఏంటిది గేవ్ యాక్షన్ కదా ఈ యాక్షన్ని మనం ప్రిడికేట్ అంటాం ప్రిడికేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాక్షన్ ఇక్కడ యాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది గేవ్ గేవ్ అంటే సమ్ సిచ్యువేషన్ ఏదో ఒక యాక్షన్ చేసేదాన్ని గీవ్ అని అంటాం ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటిది ఏఆర్జీఓ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ టూ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ నాట్ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ టూ ఫస్ట్ ఏజెంట్ ఏజెంట్ ఎవరు జాన్ ద వన్ హూ గివ్ ఎ బుక్ ద థింగ్ గివెన్ మేరీ ద వన్ హూ రిసీవ్ ఇక్కడ ఎంతమంది చూసినాం కదా మనం ఇంతమంది ఇక్కడ ఏం చూసినాం హౌ వాట్ దే వి అంటే ఎట్లా ఎందుకు ఎలా వీటిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ కూడా అంతే ఎవరు ఇచ్చిండ్రు అంటే వన్ హూ గేవ్ ఎవరు ఇచ్చిండ్రు ఎందుకు ఇచ్చిండ్రు ఎవరికి ఇచ్చిండ్రు సో దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది మొత్తం ఆన్సర్ దీన్ని ఇన్ ప్రో బ్యాంక్ నోటేషన్ ప్రో బ్యాంక్ అనే కాన్సెప్ట్లో మనం ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఆర్గ్ ఆర్గ్యుమెంట్ నాట్ ఆర్గ్ ఆర్గ్యుమెంట్ నాట్ గివెన్ ఆర్గ్యుమెంట్ టూ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ ఇట్లా ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అదర్ రీసోర్స్ ఏంటి నామ్ బ్యాంక్ అని ఉంటుంది వెబ్ నెట్ అని ఉంటుంది ఇవి కూడా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్ పాలి ప్రిడికెట్ ఆర్గ్యుమెంట్ స్ట్రక్చర్ రిప్రజెంటేషన్స్ అన్నట్టు స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తామని ఇవి కూడా ఒక టూ అప్రోచెస్ ఇంత మనం సాఫ్ట్వేర్స్ ఏం యూజ్ చేస్తాం అంటే ప్రో బ్యాంకే కావచ్చు ఫ్రేమ్ నెట్టే కావచ్చు వీటిలో మనం ఏం సాఫ్ట్వేర్స్ యూజ్ చేస్తామంటే ఏఎస్ఎస్ ఈఆర్టి ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటిక్ స్టాటిస్టికల్ సిమాంటిక్ రూల్ ట్యాగర్ ఇది ఒకటి సి సి ఎస్ఎస్ఈఆర్టి అంటే ఇది అప్గ్రేడ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఏ ఏఎస్ఎస్ఈఆర్టి ఇది ఎస్వై ఎస్డబ్ల్యూఐఆర్ఎల్ ఇది కూడా ఒక సాఫ్ట్వేరే షెల్ మెనాస్ ఎ షో సిమాంటిక్ పర్సింగ్ అని షాలోడ్ సిమాంటిక్ పర్సింగ్ ఇది కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ని పర్ఫామ్ చేస్తాం సో మనకి ప్రిడికెట్ ఆర్గ్యుమెంట్ స్ట్రక్చర్ అయిపోయింది దెన్ నెక్స్ట్ గో టు మీనింగ్ రిప్రజెంటేషన్ సిస్టమ్ మీనింగ్ రిప్రజెంటేషన్ సిస్టమ్ అనేది చిన్న కాన్సెప్టే ఈజీగానే ఉంటుంది సో దీంట్లో మనం ఫస్ట్ మీనింగ్ రిప్రజెంటేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఎంఆర్ మీనింగ్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ ఏ డీపర్ లెవెల్ ఆఫ్ సిమాంటిక్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ సో మన ప్రిడికే డాక్యుమెంట్ సిస్టమ్ అనేది కూడా సిమాంటిక్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇది కూడా సిమాంటిక్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏమి ఏమి టు కన్వర్టింగ్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ టు ఏ ఫార్మర్ ఫార్మేట్ దట్ మెషిన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ యాక్ట్ ఆన్ మీనింగ్ రిప్రజెంటేషన్ మనం ఒక మెషిన్కి మీనింగ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే మీనింగ్ని మన దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ని మీనింగ్ని మొత్తం దానికి ఇన్బిల్ట్ అంటే ట్రైన్ చేస్తానం అన్నట్టు దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ సిమిలర్ టు హౌ ప్రోగ్రామింగ్
it relies on context on context and general word knowledge for understanding which poses a challenge for machines manaku artificial intelligence and natural language flexible you are in a flexible language and the flex, flexible approaches even then ki machine log ki convert cheyadaniki human readable language and machine challenges in the word knowledge ni understand cheskovadame dani main challenge asal dan knowledge ni correct ga gain cheskovali adhe challenge deentla natural language na and artificial language la dani represent cheyadam kosame meaning representation system anedi manaki introduce chesindu researchers has been working for dedicating idantha idi just theory based normal ga jarugundi here current techniques are limit uh, current techniques are limited to specified domains and problems and who does not will uh, uh, okay ivanni normal ga uskonni points to two points main concept em kada just elaborate cheyadam kosam rational concepts avi elaborate cheyadam kosam rational concepts mana gaals ne ipudu resources main ga gaals ne resources so ee resources lo manaku three types unnai indla first di atis atis is nothing but air tra- air travel information system air travel information system ante the atis project was one of the first major efforts to develop systems that converts natural language into a formal user formal usable by applications for decision making so in decision making kosam in <coughs> decision making kosam use this the first concept and the language natural language ni under uh, application language lo ki convert chesi deniki ante decision making kosam see clarity ga ardham ayyadu cheppali ante decision making kosam natural language ni nundi application language lo ki convert అప్లికేషన్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసిన ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇది ఫస్ట్ ఐటీఐఎస్ ఏటీఐఎస్ ప్రాజెక్ట్ సో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసిందు ఇక్కడ ఏం లేదు స్పెషల్లీ ఇట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ట్రాన్స్మీటింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ద క్వేరీస్ అబౌట్ ఫ్లైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ ఎస్క్యూఎల్ క్వేరీస్ టు ఆన్సర్ ఫర్ ది ఫ్లైట్ డాటాబేస్ ఎక్కువ దేనికి యూజ్ చేసేది అంటే ఎస్క్యూఎల్ యూ ఎస్క్యూఎల్ ఎస్క్యూఎల్ క్వేరీస్ని యూజ్ చేసుకొని డాటా వేస్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఇది కమ్యూనికేటర్స్ నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నది కమ్యూనికేటర్స్ కమ్యూనికేటర్ కమ్యూనికేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కమ్యూన్ ది కమ్యూనికేటర్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ ది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్టర్ ది ఏడిఐఎస్ ప్రాజెక్ట్ ఏడిఐఎస్ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత ఈ కమ్యూనికేటర్ ప్రాజెక్ట్ అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్ అనమాట బట్ ఏడీ ఏడిఐఎస్ ఫోకస్ ఆన్ యూజర్ యూజర్ ఇంటరాక్టెడ్ డైలాగ్స్ వేర్ యూజర్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ మెషిన్ ప్రొవైడ్స్ ది ఆన్సర్ కమ్యూనికేటర్ దీంట్లో ఏం యూజ్ చేసేయాలంటే ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ది హ్యూమన్ అండ్ ది మెషిన్ అంటే యూజర్ క్వశ్చన్ అడిగితే మెషిన్ ఆన్సర్ ఇస్తుంది అన్నట్టు అన్నమాట ఇంట్రడ్యూస్ ఏ మిక్స్డ్ ఇంటరాక్టివ్ డైలాగ్ సిస్టమ్ ఒక డైలాగ్ సిస్టమ్ని ఇంటరా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిండ్రు దేని మధ్యలో అండ్ యూజర్ మధ్యలో అండ్ మెషిన్ మధ్యలో దిస్ మీన్స్ బోత్ ద యూజర్ అండ్ ది మెషిన్ క్లౌ యాక్టివ్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది కన్వర్జేషన్ ఎఫిషియంట్ కన్వర్జేషన్ని బిల్డ్ చేయడం కోసం వీటిని యూజ్ చేసేది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ జియో క్వేరీ జియో క్వేరీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కాన్సెప్ట్ ఇన్ మెషిన్ రిప్ర సారీ మీనింగ్ రిప్రజెంటేషన్ సిస్టమ్ జియో క్వేరీ ఈజ్ ఎ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ఇంటర్ఫేస్ ఎన్ఎల్ ఎన్ఎల్ ఐ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ఇంటర్ఫేస్ డిజైన్డ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ఏ జియోగ్రాఫికల్ డాటాబేస్ కాల్ జియో క్వైరీ బేస్ ఓకే జియోగ్రాఫికల్ డాటాబేస్ని మనం జియో క్వైరీ బేస్ అని అని అంటాం అంటే జియో బేస్ అన్నట్టు అది ఒక డాటాబేస్ అంటే గ్రా అంటే జియోగ్రాఫికల్ అంటే ఒక సర్టన్ ఏరియా వరకే ఉంటుంది జియో బేస్ కంటెన్స్ అబౌట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్రొలాగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ప్రొలాగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎమ్మెల్యే యూజ్ చేస్తాం సో అన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి విచ్ స్టోర్స్ జియో జియోగ్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సచ్ యాజ్ పాపులేషన్ నైబర్హుడ్ నైబరింగ్ స్టేట్స్ ఎక్సెట్రా ఇన్ ద రిలేషనల్ డాటా రిలేషనల్ డాటాబేస్లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఉంటుంది అనమాట సో దీస్ ఆర్ త్రీ అప్రోచెస్ ఫర్ మీనింగ్ రిప్రజెంటేషన్ సిస్టమ్ ఇన్ ఫోర్త్ యూనిట్ సిమాంటిక్ పాసింగ్ టూలో ఉన్న ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఇవి సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఇని ఫోర్త్ ఇయర్లో ఉన్న అన్ని కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఉన్నాయి టూ కాన్సెప్ట్స్ వీటి అన్ని వీటి మొత్తం కవర్ చేసినాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఫిఫ్త్ యూనిట్ చెప్తా ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ చెప్తా ఫిఫ్త్ యూనిట్లో మనకు లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ ఉన్నది ఒక్క నిమిషం సో లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ లాంగ్వేజ్ మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్ మోడలింగ్ ఉంది ఈ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్తాను సో ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా మీకు ఏమైనా సబ్జెక్ట్ నోట్స్ కావాలనుకున్నా కూడా కమెంట్ చేయండి కమెంట్ చేస్తే ఇన్ టైంలో మీకు ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడో కూడా కమెంట్ చేయండి ఇన్ టైంలో అప్లోడ్ చేస్తా సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఆఫ్ ఫోర్త్ యూనిట్ అండ్
Don't forget to subscribe to our channel and thank you for watching.